Salve galera maravilhosa do canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para você 10 palavras que todo mundo já mandou na trave na hora de realizar o plural. 10 palavras que provavelmente você já ouviu alguém mandando incorretamente, tá? Então olha só, antes de eu passar essas 10 palavras, você já clica aqui para fazer a sua inscrição no canal, deixa o like, já prepara a sua pergunta e enquanto o Carlão roda a vinheta, dá uma passeada aqui pela descrição do canal, porque há muita coisa boa aqui, canal de filosofia, canal de cortes, o meu curso grátis de língua portuguesa. Dá uma exploradinha na descrição aí e daqui a pouco você continua depois da vinheta para aprender essas palavras. Roda a vinheta, Carlão! essas palavras e eu vou trazer para você o plural de cada uma delas. Então, olha só. A palavra chapéu. Qual é o plural de chapéu? Muita gente fala chapéis e não é. O plural é chapéus apenas com o acréscimo da letra S. Não é chapéis, porque termina em EL. Terminou com a nossa vogalzinha, só acrescentar o S. A mesma coisa vale para troféu. O plural não é troféis. O plural é troféus. Faça o plural apenas com o acréscimo do S quando você tiver a terminação em vogal aqui. Olha só. Qualquer. Qualquer é um caso muito raro no português porque é a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio. É, exatamente. Não é qualqueres. A forma correta desse plural tá aqui, ó. É quais quer. Então você diz qualquer pessoas? Não. Quaisquer pessoas. O plural é feito aqui no meio. Quaisquer, beleza? Olha essa aqui que legal. A palavra caráter. Caráter. Qual é o plural de caráter? Ah, acho que é caráteres. Não, porque nós não fazemos plural com RS em língua portuguesa. Tá? Não é caráteres. Nós temos que transformar essa palavra. O plural de caráter, você vai ficar de cara, é esse aqui. Caracteres. Certo? Caracteres. Você acrescenta o ES depois e desloca a sílaba tônica. Vai ficar caracteres. Pablo, mas não tem nada a ver caracteres com caráter, na sua opinião. Mas no registro gramatical, sim, tem a ver. Olha outro caso legal, da palavra 5 e da palavra 6. Isso aqui oferece uma dificuldade muito louca para as pessoas. Qual é o plural de Júpiter? Ah, Pablo, não sei. Olha só, termina em R, não é? Eu vou acrescentar ES. ES. Só que eu não posso falar... Júpiteres. Por quê? Por causa da sílaba tônica. Ó, última, penúltima, antepenúltima, pré-antepenúltima. No português não existe sílaba pré-antepenúltima tônica. Então eu tenho que deslocar a sílaba tônica para ficar na antepenúltima, para continuar uma proparoxítona. Então o plural de Júpiter é Júpiteres. Ah, essa aqui eu duvido, né? Naquele momento o cara fala, cara, desisto. Não, não desista, continua aí, velho. Lúcifer é o mesmo caso. Ó o plural, ES. Desloca a sílaba tônica. Lucíferes, certo? Essa aqui é a formação do plural para esses elementos. Entendeu? Outra que muita gente manda. Pablo, qual é o plural de ar-condicionado? Então vamos aprender. Em ar-condicionado, você tem um substantivo mais um adjetivo. No plural de substantivos compostos formados por substantivos mais adjetivos, os dois elementos vão para o plural. Então você diz ares condicionados. Terminou em R, acrescenta ES. Terminou em vogal, acrescenta apenas o S. Então, ares condicionados. É assim que você vai falar. Pablo, qual é o plural de gravidez? É as gravidez? Não. Terminou na letra Z. Certo? 
Então, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar, acrescentar S, gravidezes. Assim como giz, o plural é gizes. O giz, os gizes. É dessa forma que você faz. Degrau, se você já aprendeu, segue a mesma regra de chapéu. Terminou em vogal, acrescenta o S. Degraus, não é degrais, pelo amor de Deus. É degraus. Cidadão. Pablo, eu já ouvi cidadões. Pff, ah! Não é assim, cara. É apenas com o acréscimo do S. Cidadão, cidadãos. E boa. Agora você já sabe como realizar os plurais dessas palavras e já aprendeu mais um pouco. Mas você quer aprender ainda mais? Aqui embaixo tem o link para o meu mini curso grátis de língua portuguesa. É só você clicar aí, assistir, ser feliz e vir estudar comigo no método Jamilk. Não esqueça, faça a inscrição aqui, compartilhe o vídeo, deixe um like e até a próxima. Força, guerreiros!